descontracturamos un poquito y nos metemos en Dale. un pan y queso. Eh, te van a ir apareciendo imágenes acá en el, en el LCD Dale. para que vos elijas. Te la vas a tener que jugar, Ani. Sí. ¿eh? Y acá aparece la radio la tele. Eh, son dos pasiones que, que entendemos que tenés. Las dos, pero podría ser radio sin tele, no podría ser tele sin radio. Ahí está, me gustó. Te la jugaste. Uh -huh. Hay una Las diferencia. dos iguales se combinan perfecto y es la combinación perfecta porque es como un poco de imagen y alma. Perfecto. Continuamos. Seguimos con un poco lo que se escuchaba en la voz de Franco Merlo. A ver, guardavidas o enfermera, ¿cómo fue esta historia? Dije, a ver. No, no voy a, de, de, de locutora no voy a laburar, me voy claro. a morir de hambre, qué sé yo. O sea, de esto, me, no, de guardavidas me propusieron cuando yo todavía terminaba quinto año recién, entonces, bueno, fui a hacer un curso, todavía no se exigía que sean guardavidas, claro. eh, o profe de gimnasia, se exigían, bueno, hice un curso como de rescatista y trabajé en una pileta de galve como tres años, casi me muero. Que de Tenés flata, que tener un estado físico Me exigían dos horas de nada por día, nunca más en la vida, nada, te digo que no nada, nada. <ríe> Y lo de enfermera porque dije, no, no me, me parece claro. que no me daba mucho la locución y me quedaba espacio libre acá en Rosario. Entonces me fui a estudiar enfermería, estudié un año. Mira. Me encantó. Y vos te recibí un año de enfermera auxiliar, después tres años de licenciatura en enfermería, claro. tres años de enfermería y el, un año más para licenciatura. Ahí sacaste un poco esa vocación social, me parece. ¿no? De las dos cosas me quedo con la enfermera. enfermera. Perfecto. Continuamos. Comienza ah, bueno, el deporte, el básquet el también. El básquet es mi vida. ¿Sí? Nada, es mi vida. Jugué al básquet desde muy chiquita y se probé todos los deportes. Tengo uh -huh. raqueta, jugué al vole y soy muy mala. Porque todos te dicen, oh, alta bola y no, alta básquet. ¿Cuánto me dice Uno 75. Soy la más baja de mi familia. ¿La más baja? Claro, toda mi familia mide un 85, un 86. Mi mamá, papá, hermana, un 85. Mi hermana alta. ¿tú? Alta. <risa> eh, y bueno, empecé a jugar al básquet a los 10 años y después jugué profesionalmente. Y jugué acá también en Atlantic Sportman. Así que ¿De qué jugabas? ¿Qué posición? Yo jugaba como de cuatro, era como, no era una lapibota abajo del aro, sino que claro. era un ara más abierto que podía tirar de afuera, que era lo que a mí me gustaba. Bueno, Anita tirar Martínez ahora está en la casa con ustedes, que también tiene un pasado, tiene un pasado en el básquet. Sí, 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 así sí. es. Lo peor es que no vemos unas bestias jugando al básquet, las mujeres somos muy torpes. Sí. Somos muy torpes en el contacto, en el juego de contacto, entonces generalmente somos más torpes que el hombre, entonces somos más brutas. ¿Y te temperamentalmente cómo eras? Eh, no, ¿Te calentabas? No te calentabas. La, vos escuchás, ¿no? el, nuestro técnico nos decían que éramos una madeja de mujeres haciendo... ¡Ah! 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 <risa> Mucho grito. Éramos Mucho grito, ¿no? Bueno, no, no me caliento. No, me no, caliento. No. No, no, me cal... no, no me molesta nada, me río mucho. <risa> Pasamos a, al segundo pan y queso y bueno, me aparecen los nombres propios. Y acá, oh. y acá la tenés complicada. Pero a ver. no puede. Y acá vas a tener no que elegir. Puedo. Entre el conductor anterior, Julio Orselli, y el actual Ciro Seis. Lo voy a matar y por activar tengo que elegirlo a Julio. Julio. No puedo, pero por una cuestión de, de, de que es mi maestro. Sí, ¿no? Nada más, que es mi maestro. O sea, creo que me quedaría con los dos porque él es mi compañero de todos los días. Claro. Ciro. Y porque la verdad aprendimos a hacer algo de nuevo. Porque cuando yo estaba con Julio, conducía a Julio y yo lo ayudaba a Julio. Ahora con Ciro es una co-conducción que yo la verdad te, la, lo aprendo al lado de él. Y con Julio seguís manteniendo un diálogo, una relación, sí, con el sí. equipo anterior seguís, sí. seguís conectada, ¿no? Sí, sí. Con Luis también. Con Luis tenés, también, no, tenés con relación. Luis también, sí. Consultamos todo, aparte, bueno, con Luis trabajé dos años más en, en radio. Bueno, y ahí que, aparece. Y ahí aparece Novarecio. <risa> aparece Novarecio y Rulier, a ver. Y pero yo sí, amiga, amiga, bueno, yo Rulier lo amo. No sé lo que nos lo peleamos vas a matar, con Rulier. Porque cuando decís así, yo sí, lo amo, vas a elegir. Porque no, no, nos peleamos tanto con Rulier ahí en cámara, pero nuestra pelea termina cuando salimos del estudio. O sea, nosotros tenemos eh, peleas que son puramente laborales, pero salimos y es un tipazo. Rulier. A ver, contame una pelea puntual, por ejemplo. Arranca el día, es por un tema editorial. Me, no sé, le voy a proponer una no, bueno, no sé. Yo siempre, o, o él hizo una nota y yo quería hacerla. Y yo me, la querías hacer vos. Yo la quería hacer con él. Yo no quiero hacerla sin él, pero la quería, quería hacerla con él. Sí. Y, pero ¿por qué no me avisaste? Voy a iniciarme un escándalo que él no me llama. Que yo yo arranca. me enojo por un ratito y me enojo mucho. Después se me pasa. Después me olvido de por qué me había enojado. Pero ponerle esa, me acuerdo porque fue, creo que antes de ayer. Bueno, y con Novarecio sí, una relación no, también de amistad. Novarecio es mi amigo. Es mi, somos como, siempre Soña Tesa dice lo mismo con Luis. Hermanos separados al nacer. Mirá, o sea, somos muy parecidos. ¿Cómo lo ves a veces en Animales Sueltos, en el programa de Fantino, un poco más descontracturado? Y él está, creo que ha crecido mucho en tres años que se fue, porque creo que Buenos Aires te da otro tipo de, de nada, acá te da lo mismo, pero Buenos Aires tenías tanta amplitud, de tanta cosa, de tanta gente, que si acá te estabas un poquito achicado, allá es como que tenés que explotar. Y bueno, creo que él hizo esa explosión y creo que, que está muy bien, muy bien con las presiones de Buenos Aires. Es terrible. Tenemos alguna más, te aparece acá un gusto personal. 
A ver, queremos saber si sos una chica del porrón y la picada o del tecito a las 5 de la tarde. No tomo alcohol, pero la picada, lo dulce no me gusta. Sos más la de la picada. picada. Y yo vengo de pueblo. Claro. Yo vengo de pueblo, la picada, o sea, el choripán, o sea, a mí me conquistas con un choripán. Mira, mira qué declaración choripán, que pancho, tenemos. Un ¿eh? carrito, que tengo mi carrito y que voy del Parque Independencia. Perfecto. Esa es la mejor cita. Ya lo carrito de, 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 de chapa. Sí, 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 sí. Así que el choripán con el día, sí. la debilidad. Sí. Y la última, teníamos obviamente la información que se hizo pública de que te habían tentado desde, desde la política, si preferís meterte en la política o destapar inodoros. Desde la producción compararon un poco las dos profesiones de esta manera. Sí, se ve que verdad. ven un poco sucia el área política, pero bueno, te llegó la oferta en qué su bravo. momento eh, para formar parte de, del consejo, ¿no? Del equipo del PRO fue. Claro, sí, fue, no, en realidad la verdad fue el testeo de que si me quería dedicar a política, o sea, sí. yo creo que después, porque después de lo de ellos los mismos los mintieron, quedé como yo como una mentirosa que me tiraba a una chance policía encima, me, me tocan todas, no, no, no lo compararía tanto como limpiar baño, pobre uh -huh. gente, pero aparte porque sería como una, no, no, no es una ofensa limpiar baños, claro, por claro. supuesto que no, no es una no, no. ofensa limpiar baños. Pero, um, yo limpio el baño de mi casa, lo limpio yo. Obviamente. Pero, um, pero no, la verdad la política por ahora, no, viste que uno, claro. si decís, no, yo nunca, porque la política, nunca haría política, después te, te levantan un archivo sí, sí. y termino yo de concejal. No, Ahí, no, no la verdad, momentáneamente no, lejos, pero lejos, eh, lejos, lejos de, lejos de la política, no, no sé, momentáneamente no, no me aparece, por ahí me aparece más adelante. No sé en qué parte, porque me parece que... que me encantaría formar parte de algo que cambie, pero son cuestiones muy ilusorias que en sí, la ¿no? realidad actual como está no se puede cambiar nada. Es complicado. Y por último, nos metemos como siempre en el, en el perfil de Facebook del, del invitado para conocer un poco más de, de momentos personales, íntimos. Te vamos a pedir que des vuelta eh, alguna foto de las que están en pantalla y que nos cuentes qué ves atrás de, de esa carta. Eh, las dos juntos, primero una y después Primero una y después, después otra. Vamos el por partes. Cuatro. A ver... ¿Qué tenemos acá? Se da vuelta a la foto y aparece Analia con Tónica. Ahora, bueno, había que lo que pasa es que Ciro era muy nuevo. Y había que sacrificar. ¿Qué te están haciendo ahí? Está pagando un cigarrillo en la lengua. Mirá cómo lo mirá, Tónica, como diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Duele No, eso? para que no se me caigan las lágrimas. Mirá, yo te digo, me quedó un gusto a Pucho en la boca... <risa> prácticamente hasta el lunes o el martes, debe ser un viernes, ¿no? Lo recuerdo perfectamente porque tenía que escupir pucho todo el fin de semana. Pero, pero no, no te duele. ¿no? Sí, no. vamos a esperar, muy asqueroso. No, y encima en el día te lo, te lo tragaste, o sea, te la aguantaste te la como una gauchita. ¿no? Una, sí, como una lady. Sí, sí, sí. sí. Igual fue, ¿quién lo quiere hacer? Bueno, Ciro no porque es muy nuevo, estamos Ciro y yo, dije, epa, opa. Ahí está, mira, te quedó no, la marca esa durante todo el fin Él te de toca una parte de la oreja que teóricamente dicen que, que es la que sí. inhibe los nervios mientras mira. te hace el, 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 el truco de <risa> <risa> No, no, pero no sé, la verdad es... Después tenés como la sensación de que parece que algo te habría quemado, pero no, no, pero no, no nada. Quedó hasta ahí. Bueno, no. y tenemos otro momento más para elegir. Y mi mamá, mi mamá pagaba la vela con la mano. Y te... Ajá, sí, así. Eh, en los cumpleaños, ¿te acordás? En los cumpleaños te pagaba la vela con la mano. Seguro. Se cortaba la luz en calma y mi mamá pagaba todas tac, las velas. Tac, tac. <risa> bueno, y la última, y, antes de irnos. Um, el 6. A ver, ¿qué tenemos acá? A ver, a ver. Ah, esta es mi mamá. Ahí está. ¿Cómo este, se llama tu mamá? Mi mamá se llama Edith. Edith Mabel. Eh, y bueno, ese fue, mmm, ese fue uno de los festivales de patín que hice en el club donde patinaba en Libertad y ella me venía a ver. O sea, la, el primer festival vino en familia completa. Mamá, papá, amiga, todos. niño, todo. Yo el segundo me dio como que mi mamá fue la única que me bancó y dijo, bueno, ya estás grande, querida. <risa> Pero igual, lo que no hizo de chiquita, porque mi mamá no iba a nuestras cosas de chiquita, con mi, a, mías y de mi hermana. Mira. No hay miedo que nos dejaba sola, no iba a, pero no por nada. No, no. no se usaba, viste, que el chico... No era como ahora los padres que van a sacarle fotos y todo. No había ni cámara de fotos, entonces yo hacía todo sola. Volvía y me decía, mira, ¿cuánto fue? Bien, volvíamos. Mi hermana con el tutú, porque iba a dance, yo volvía con la pelota. Volvía. Bien, mamá, bien. Pero no, no se iba. Entonces ahora de grande como que le agarró el viejazo. Mira, vos, si te acompañé. Bueno, me parece muy bien. Te quiero agradecer por estar acá, eh, por compartir un poco tu, tu vida personal también, que a veces no, uno no la conoce, la gente no... No conoce cuál es y, y está bueno que, que te abras acá en el living del día en tren. Gracias a vos. Gracias Muchas gracias, en el día. Nos vamos hasta el lunes. Muchas gracias por venir. Seguí disfrutando. Acordate que la rep está a la una de la mañana. Nosotros nos vemos el lunes para seguir resumiendo el día en 30 minutos. Ojalá, macho, hayas disfrutado el programa de hoy como lo disfruté yo. Ya, mamá.
de cera y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano y tu cintura empieza a sentir tu sudor. Let's go.